。今年もうちの柿の日からいっぱい柿が取れました。こうして柿がいっぱいあるとすごく幸せで幸福っていう感じがするんですけれども、今日はこの幸福っていうことと私服の違いについて話をしてみようと思います。幸せ。こんにちは。マーリス総合教育研究所、群馬オフィスで超越瞑想を教えている森正恵です。今までの動画の中で、存在について話をすることがありましたが、その存在の本質は、絶対の私服意識ですので、今日はその話をします。言葉の定義は知っていても知らなくてもいいんですけれども、それについて知っておくと、人生はより良いものになると思います。えー、超越瞑想の本では38ページあたりです。はい、こですね。電子書籍版では第1部、存在の科学の第1章、科学的な真実の中の存在、非常界の究極的真実の後半あたりです。さて、あなたは私服と聞くとどのように思いますかあまり聞かないし、使ったことのない言葉かもしれません。なぜこの私服という言葉を取り上げたかと言いますと、超越瞑想で得られるものが私服意識だからです。それは生命の基盤です。それなので、それはどういうものかについてのお話をしておきます。あなたも幸せを感じる時があると思いますが、それよりももっと上というかもっと幸せという感じです。そうですね。美味しいものを食べた時とか温泉に入っている時。場合によっては嫌な上司が部屋にいない時なんかに私服だなーって言ったりするかもしれません。幸福と私服の違いはというと幸福は外からの幸せ。私服は内側からの幸せとも言われます。これについては言葉の定義は人によって違うところもあるかもしれません。え家があって、家族がいて、お金があって、友達がいて、自分のやりたいことができてというのは幸福な人生という感じがしますね。それに対して特にお金があるわけでもなく、でもなんだか顔がツヤツヤして幸せそうにしている人は私服を感じているという表現のような気がします。ただまあ、そうですね。私服という漢字を幸福と言ったり、幸福と私服の使い分けについては、特に気にしていない人も多い気がしますので、なんとなくそれを言った人がどういう感じなのかが伝わればいいのかなという気もします。とりあえずここでは、この超越瞑想の本の著者で、超越瞑想を世界に紹介した、マハリシ・マヘシュ・ヨーギーの定義を使います。誰かからプレゼントをもらったとか、試験に合格したとか、そういう何かを手に入れるというのは、外側からやってきますよね。基本的に幸福の拡大が生命の目的と言われています。そして内側から来る圧倒的な幸福感については、私服と言っています。まあ、幸せな気分になっている時には、幸福感に包まれたと言いますし、特に問題はないと思うんですけれども、重要なのは、外側から来るものと、内側にあるものとの区別かもしれません。さて、今回の動画のタイトルは、私服意識です。私服というのは、内側から来るものあるいは内側にすでにあるものです今までの動画の中で繰り返し出てきたキーワードは存在というものでしたそれはあらゆるものに浸透している宇宙万物の究極的な真実とも言われますすべての源ですこれもあれも原子も分子もその内側にあって見えないもの
それらの源にあるものそれが存在ですそして存在の本質は絶対の私服意識と言われています絶対の私服意識という言葉があるんですがこれはサンスクリット語でサッとチッとアーナンダと言われていますサッとは決して変化しないチッとは意識アーナンダは私服ですそしてこれが生命の基盤ですつまり生命の基盤というのが絶対の私服意識なんですこれについてはそれが何なのという人もいそうですし証拠はとも言われそうですビジネスですとエビデンスはという感じですね証拠とか根拠とか裏付けがあるかとか証明できるのかという感じです仕事でも何でもそうですが家庭や仮説を立てて推論をするということがありますが根拠が曖昧なままそれをもとに結論を出してしまうと結論が間違ってしまいますそれなのでこの辺りははっきりとしておきたい点だと思いますいかがでしょうかただここで皆さんにお伝えしたいのは全てのものの基盤全てのものに浸透しているものそれは私服つまり喜びだということがこの本に書かれていますこれはそういうことを前提に話をするというふうに考えてもいいですし賢者と言われる達人の人たちが経験したことを私たちに伝えているという捉え方もできますね先ほど幸福と私服の言葉の定義について話をしましたがそういう賢者と言われる方々が体験するのは私服だそうですこれはその状態になるとそれが失われることがないとも言われます幸福は自分以外のもので幸せになっている状態ですとそれらがなくなると幸せもなくなりますしかし私服は自分自身なのでなくなることはありません言葉の定義で言えばもしかするとそういうことなのかもしれませんそしてその私服が私たちの基盤であるということですこれについては存在という言葉で表現したり私服意識や純粋意識などの表現もありますが全ての基盤のことについてそのように言っています超越瞑想を私が勧める理由はこの存在を簡単に体験できてそれを私たちの意識に反映させることができるからですこうしてお伝えしてもそれはやはり主観的というか私はこう思うんですよということであまり説得力もないと思いますそれなので何年にもわたって世界中で科学的な研究も進んでいますのでそういうデータもご覧になっていただけると納得するところもあるかもしれませんすでに500件以上の論文が発表されていますこれらの論文は疲れが取れるとか不眠症の改善などいろいろなものがありますので直接的に私服意識についての証明はありませんが例えば超越瞑想を行っていると脳でアルファアファが観測されて長く超越瞑想を続けている人は日中に活動しているときでもアルファアファが観測されるというものがありますアルファアファというのはリラックスしている状態のときに観測される脳波だそうですそれとですねこういう表現が正しいのかどうかは分かりませんがいわゆる悟りを開いた状態あるいは人として覚醒したという表現もあるかもしれませんが聖者と言われる人や偉いお坊さんなどは常に安定してリラックスしている状態つまりアルファアファが常に観測されている状態かもしれませんこの本に戻りますと生命の基盤である絶対の私服意識を知らなければ生命は基礎のない建物に等しいと言えるようです存在という基盤に目覚めていなければ相対的生命すべては波にもてあそばれながら漂い続けている火事のない
船のようだとも書かれていますそしてそれはまた風の吹くままにあちこちとあてもなく飛ばされる秋の落ち葉のようだとも表現していますつまり存在を実現しない人生は基盤がないということでそれは無意味であるだけではなく実を結ぶこともないということです存在を実現するというのはつまり私たちの心の中に私服意識があるということです超越瞑想はこの存在をあなたの中に定着させる技術です存在というのは生命の基盤であり人生に意味を与え人生を実りあるものにします存在は生ける神であり生命の真実ですそれは永遠の真理ですそれは永遠に自由な絶対なるものですそしてそれは私服ですはい今日の動画は以上です超越瞑想に興味を持たれた方はぜひお近くの瞑想センターで開催されている無料の説明会にご参加いただければと思いますまたすでに超越瞑想を学ばれた方は瞑想の個人チェッキングも各地の瞑想センターで受けられますのでそれもご利用いただければと思います今日の動画が良かったと思う方はぜひチャンネル登録やいいねもよろしくお願いいたします今日もご視聴いただき感謝いたしますありがとうございました。